Forseti Kirkjuþings hefur fundað með kostningarstjórn Kirkjunar og vill flýta biskupskostningum. Verði kostningum flýtt situr biskup skemur hún hefur sjálf tilgynt opinberlega. Mikilvægt er að hafa eitthvað fyrir stafni því þar hjálpar gegn streitunni sem fylgir byð eftir svari frá útlendingastofnun. Þetta segir hælisleitandi frá Venezuela sem kennir öðrum umsækjendum um alþjóðlega vend ensku. Samtök múslimaríkja telja kóran brennur brot á alþjóðalögum og vilja að sænsk og dönsk stjórnvöld grípi til aðgerða gegn þeim. Stjórnvöld í Danmörku vilja banna slíkar brennur við erlend sendiráð. Stjórnvöld eru kvött til að lengja endurgreiðslu tíma stuðningslána sem veitt voru í heimsfaraldrinu. Rúmlega 200 fyrirtæki báðu um frest í ársbyrjun og ræðu hluti þeirra ekki við áborganir. Íslenskir og bandarískir fórtlegafræðingar eru nú við störf í Hjaltadal. Vonast er til að niðurstöðu rannsóknarinnar varpi ljósi á byggða þróun í dalnum. Gott kvöld. Fórseti Kirkjuþings hefur fundað með kjörstjórn þjóðkirkjunar og kvartana til að flýta biskupskjöri vegna deilna um stöðu biskups. Verði það gert er ljóst að biskup á eftir að sitja skemurinn hún hefði tilgynt opinberlega. Fórseti Kirkjuþings segir stöðuna ömurlega. Drífa Hjartadóttir Fórseti Kirkjuþings sendi bref á fjölmeli morgun þar sem hún baðst afsökunar á að hafa gert samning við biskup um að lengja þjónustu tíma um eitt ár eftir að opinberi kjörtímabili lauk tæknilega sömari 2022. Áður hafði Drífa sagt í viðtali við Rúf að hún hefði verið af gráu svæði með samkomulagið en hinga til hefur Fórseti Íslands lengt kjörtímabil biskups. Eftir gildistöku nýrra þjóðkirkjulaga verist óljós hver ég að framleggja skipunatíma biskups og um það snýst málið að mestu en málið er einnig til skoðunar hjá úrskurðanand kirkjunar sem enn á eftir að skila niðurstöðu í málinu. Drífa tilkynnt í sama brefin að hún hefði fundað með kjörstjórn um að flýta biskupskostningum sem til stóð að halda á næsta ári. Við funduðum í morgun með kjörstjórn en fórsatisnefnd hefur ekki neitt bóðvald yfir kjörstjórninni en ég vildi kynna þeim brefið öllum saman áður en að þau fengju það sent og þau eru núna með brefi frá mér sem að ykkur fjölmiðlum hefur verið sent og nú munu þau bara taka sína sjálfstöðu ákverðun hvenar verður bóða til biskuskostninga. Þetta þýður í raun að Agnes M. Sigurðardóttir gæti setið skemur hún hafði tilkynnt sjálf ef að verður, en hún hafði sagst alltaf gegna embætti til júli árið 2024. Sko, það er ekki þó að sé enn til biskuskostninga, þá er ekkert sem að segir til um það í þeim hvenar nýr biskup tekur við. En hvenar myndu kostningar þá mögulega fara fram? Það er náttúrulega ekki mitt að svara því, en það er hægt að flýta þessu ferli og ég vil bara taka það fram að ef að kostningin fer fram núna fljótlega að þá getur núverandi biskup bóðið sig fram. Hún er með mjög víðtækan stuðning frá prestum sem eru með tilnefningaferli hjá sér þannig að það munu engin bjóða sig fram á mótinni að ég tel. Að spurð hvað henni finnist um málið og að það hafi skapað slíkur vafi um grundallar atriði eins og stöðu biskups svara drífa. Mér finnst það bara ömurlegt, einu orðið sagt mér finnst það ömurlegt að því að fólkið í landinu sem er þjóðkirkjufólk það á þetta ekki skilið. Biskupstofa sendi frá sér tilkynningu síðdeis þar sem framkom gagrinni á ákvörðin forseta kirkjuþings um að hveta til þess að flýta kostningu biskups og áréttaði að úrskurðanend hefur ekki enn skila niðurstöðum varandi umbúð biskups. Lesa má tilkynninguna í heild á vef roof.is. Fjöldi umsækjenda um alþjóðlega vernd á ásprú í Reykjanesbæ sækir nú margs konar námskeið í gamla officeraklúbnum sem er orðin eins konar félagsmiðstöð fyrir á annað þúsund hælisleitendur. Íbúa Reykjanesbæjar er orðnir 23.000 talsins. Þriðjungur þeirra er með erlend ríkisfangað um 7400. Tæplega 1200 eru hælisleitendur eða flóttamenn, 70 í umsjón Reykjanesbæjar og 1100 í umsjón vinnumálastofnunar. Tugir starfsmanna hjá vinnumálastofnun og bænum sinna málaflokknum. Bæjarstjórinn segir að það að vera með nærið 1200 hælisleitendur því það að komið sé að hólmörgum. Og við viljum vinna því með þeim að fækka þessum einstaklingu hér og dreifa þeim frekar á aðra staði um landið. 750 hælinsleitendur væri hæfilegt hér, segir bæjarstjórinn. Hann bindur miklar vonir við nýja aðgerða á öllum bæjarins og vinnumálastofnunar til að auka virkni þeirra barna á fullorðina sem býða svara um vern kjærlendis. Aðsóknin er þegar orðin mikil. Í dag var mikið fjör á leikja námskeiði íþróttafélagin í Keflavík í íþróttahúsi á Ásbrú. 
the this is the only activity they have in the whole day. So oh. they love it. Yeah. yeah, we had three hours here, having just fun, oh. making some games, uh, competitions, team competition, uh, sport, volley. So they have a great time here. Gamli officeraklúpur varnaleysis er orðin aðal félagsmiðstöðin og dagskráin pökkuð alla daga. Bæta á húsnæðið enn frekar til að koma fyrir ráðgefa þjónustu. Rauðu krossin er öflugur þarna með félagstarf og allskinn stuðning fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd. Fleiri hundur þráttakendur í hverri viku. Þessi sem er að mæta núna í dag, það er kvennahópur. Af hverju hafið þið sérstakan kvennahóp? Það er oft betra fyrir konur, bara að fá að vera einar og geta tjá sig og rætt um hinn og þessi kvenna málefni. Langvinsælasta námskeiði í officeraklúbnum er hjá honum Giovanni Garcia, blaðamanni frá Venezuela, sem kennir ennsku tvisvar í viku. Algengt er að rúmlega 100 mæti í tíma hjá honum. Og svo bjóða hann til WhatsApp-hóp og lætur nokkur hundur um hans vita um allt sem er í bóði. Like karate or English classes or chess for children, there are many activities right now and we keep in touch using that app. Sjálfur sóttu Giovanni um alþjóðlega vend fyrir fimm mánuðum og hefur síðan beðið eftir að komast í viðtal hjá útlendingastofnun. I'm just waiting and following the process and trying to do my best to help others and keep my mind busy and others' mind busy also because sometimes when you get a lot of time inside of those camps you could get a little bit crazy, you know, you start to think to overthink about many things, so it is important to do these kind of things to help people to get away from the stress. Engin viðbrögð hafa fengist frá formanni nýja varaformaði sjálfstæðisflokksins vegna þeirra óanægi sem ríkir meðal flokksmanna með ríkisstjórnarsamstarfið. Ritari sjálfstæðisflokksins og þingflokksformaður eru meðal þeirra sem hafa gaggrýnt að flokkurinn hafi gefið of mikið eftir. Ráðherrar sjálfstæðisflokksins þeyja hins vegar þunnuljóði og þrátt fyrir ítrekaðar tilhunir hefur símtölum og skilabóðum fréttastofu ekki verið svarað. Eini ráðherrann sem hefur tjáð sig um titringin er umhverfisráðherra sem segir óanægir að þetta skiljanlegar og tekur þeim sem gaggrinni á ráðherra sjálfstæðisflokksins. Arþúli samtök múslimaríkja krefja Dani og Svíja um að grípa til aðgerða gegn kóranbrennu. Dönsk stjórnvöld leita þegar leiða til að banna slíkar brennur við erlend sendirað. Fulltrúar 57 múslimaríkja komu saman í dag og gáfu sýtiðis út yfirlýsingu. Það sem stjórnvöld í Danmörku og Svíþjóð eru krafinum aðgerðir gegn kóranbrennum sem samtökin segja hatursklæp og brota á alþjóðalögum. Kóranin, helgirit múslima, hefur ítrekað verið brendur í báðum ríkjum og það hefur orsakað mikla reyði í múslimaríkjum. Utanríkisráð þeirra Danmerkur tilkynnti í morgun að dönsk stjórnvöld vildu banna kóranbrennur við erlend sendiráð. Det, der sker ude i verden, det er, at man i stigende grad ser de her koranafbrændinger, vi har set i Danmark, som et udtryk for, at det er Danmark, altså landet Danmark, der faciliterer de her forhåndelser. Og, og, det, og det går simpelthen ikke. Leider til bans hafa ekki fundist, en det er ekki einfalt mál. Ban við guðlasti var afnum við 2017 og andstæða við þessi áformir tölu verða á þinginu. Hvis man laver... En regel nu i den danske straffelov eller politivedtægten eller hvor det bliver, som er direkte myntet på at sikre, at øh, muslimer ikke føler sig krænket, så er det jo en hensyntagen, der handler om at indføre islamisk ret i Danmark. Vi kan se, at vi jo nu har en regering, der er eftergivende, der bøjer nakken, øh, og som jo på den måde øh, sætter os i en situation, hvor det er øh, voldsmanden, der definerer vores måde og leve på. Koranen var brendur við þinghúsi í Stokkholmi í dag. Ungir muslimar í Svíþjóð eru óttaslegnir vegna ástandsins. Já, veit ekki, men det kjennst bara veldig ósakert når sånn það hendir. Man blir litt redd for framtiden. Jeg selv har, og mange andre som jeg kjenner, har faktisk funderet på å lemne Sverige. Även fast vi er født i Sverige, vi er svenske medborgere, det kanskje er dags å pakke. Vi er ikke akseptere det her. Félag atvinnurekenda hvetur stjórnvöld til að lengja endurgreiðslu tíma stuðningslána. Þau voru veitt til að aðstoða smærri rekstrar aðila sem urðu fyrir tímabundnu tekjutapi vegna heimsfaraldusins. Viðskiptabankarnir þrýr veittu alls 1159 stuðningslán til fyrirtækja sem áttu rétt á þeim. 373 þeirra hafa verið greitt upp en í þeim tölum eru átjánlán sem greitt voru ríkisjóði vegna gjaldþróts. 
Reglugerð fjármálaráðherra um lánin var breytt í tvígang. Í mars 2021 var gefin 12 mánaða viðbótafrestur til að byrja að greiða af lánunum og í upphafi þessa árs 6 mánuður til viðbótar. 248 lántakendur þáðu viðbótafrestin í byrjun ars. Urður Örlustóttir, fréttamaður, veit meiru málið. Já, Urður, hvernig fyrirtæki er það helst sem þáðu þennan frest? Þetta er að mestu leiti fyrirtæki í ferðaþjónustu og fyrirtæki í veitingarekstri. En veitingarekstur hefur tekið nokkuð vel við sér eftir faraldurinn og flestöld veitingaus verið nokkuð þjætt setin í sumar en það tölvert mikið af ferðamennum á landinu. En hjá mér er Aðalgeir Ásvaldsson, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki á veitingamarkaði. Hvers vegna þurfa veitingahús á þessum fresta að halda? Já, það er ekki nema vona og spyrjir, en svo ferð ég vera þá er mikill leðrill og hérna með fjöldi ferðamann á leiðinni sem þetta hefur áhrif á greinun okkar. En meiri er ill því er ekki endilega hérna hærri tekjur en eins og þú leggur upp og þá ætti ég í raun að vera hérna draumastaða fyrir veitingamennin. Hann er, hún er því miður ekki, ekki þannig til þess að setja þetta svona í eitthvað samingi að þá eru fleiri gjaldrót fyrstu sex mánuði 2023 í greinun okkar heldur en Bæði COVID-árin 2020 og 2021, þannig að staðan er slæm og þetta hefur auðvitað mikil áhrif á rekstur lítilla og meðastóra fyrirtækja. Hvað sér greiða reksturinn svona þungur? Það er aðalega sko kostnaðar hækkanir, við höfum ekki náð að halda í við þær hennilega og auðvitað svona eins og títrætt að þá erum við ennþá að jafna okkur eftir COVID en auðvitað mikla raunla hækkanir og hækkanir í vöruverði hafa mála okkur út í ansi þröngtótt. Hvað viljið þið sjá gert? Við viljum auðvitað einna helst sjá lengri endugreislutíma eins og félag aðtrúrekanda hefur einnig sendið neyrindi til efnaðarsum fjármálaráðandis. En auk þess telju við vist sangirnismál að vextir myndi kannski fara í upprunlegt horf sem er þá 1%, þeir byrja 12% vextir núna og það er 950.000 miljón kall á mánuði til að borga það upp á 12 mánuðum sem er, það er bara og bratt. Akkurat, takk fyrir þetta, við kveðum hér að óðins Þorgi miðbæði Reykjavíkur. Takk fyrir þetta, Urður. Stór aukin kraftur verður settur í hernaðar árásir á Úkrainu, segir Varnarmálur á þeirra Rússa. Tugir særðust og fimm létust í árás á heimabæ forseta Úkrainu, sem í gær sagði að átökin vera færast yfir til Rússlands. Viðbrögð Rússa við drónaárásum sem gerðar voru á Moskvu í gær hafa ekki látið á sér standa. С учетом складывающейся обстановки, приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападения с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты. Í morgun gerðu Rússar árásá Krivíri, heimabæ Selenskís Úkrainufósita. Tvær skotfljóar skullu á byggingum, önnur á íbúðarhúsi og hinn á mentastofnun. Tugir særðust og minnst fimm létust. Á meðal þeirra látnu eru mæðgur, 45 ára kona og 10 ára dóttir hennar. Eitljast í árásum Rússanar í borginni Hersson, sextugur borgarstarfsmaður sem var að slá gras snemma morguns. Í það njæskeraði, þeim hluta sem Rússar hafa hernumið, létust tveir og særðust sex í árásum Úkrainu hers. Búla dvá afzrifa. Nú, pa krænni mér í mjög dvá afslýsili, pa tamu stóðnast valnó dveri það atkrýli sem magazíni. Silni búl takvi hlapók og sem nú. Þetta er prósta úrsas, nývæðsmóðsni úrsas. Úkrænumenn hafa enn ekki sagt opinberlega að þeir byrja ábyrð á drónaárásum með í Moskvu í gær. En Selenski fórseti sagði að stríðið væri að færast yfir til Rússlands. Árásir á Rússnest yfirráðsæði væru óhjákvæmilegar og sandgjöld þróun í stríðinu. Stjórnvöld í Úkrainu hafa gripið til ímisa ráðstafana til að fjarlægjast Rússland. Í dag var hafist handa við að fjarlægja merki Sovjetríkjana af frægum minnisvarða í kænugarði, styttunni móðurlandinu. Og um helgina undirritaði sér lenski lögum að breyta dagsendningu jólana. Úkrainumenn hafa haldið jólin 7. janúar samkvæmt hefðum rússnesku rétturnaðakirkjunar, en framvegis verður 25. desember jóladagur í Úkrainu. Og í dag er síðasti starfstafur sendiráðs Íslands í Moskvu. Sendiráðinu verður lokað á morgun líkt og utarríkisráðþara tilkynnt í byrjun síðasta mánaðar. Árni Þór Sigurðsson sendi herra fór frá Moskvu í lok júni. Sangvæmt upplýsingu frá utarríkisráðunetinu voru tveir útsendir starfsmenn utarríkisþjónustunar enn í borginni um helgina en áttu að fara á landi fyrir morgundaginn. 
Rússnesk stjórnvöld sögðu í tilkynningu að lokun sendiráðsins myndi hafa afleðingar. Settur fórstjóri skipulagstofnunar segist vona að tillit verði tekið til ábendinga sem framkoma í áliti stofnunarinnar um fyrirhugað uppbyggingu í landmannalögum. Gæta þurri þess að framkvæmdinnar auki ekki álag á friðarandsvæði. Oddviti sveitafélagsins ætlar ekki að endurskoða skipulæð. Framkvæmdir við stækkun bílastæðis í landmannalögum hefjast á næstu vikum. Síðar stendur til að gera meðal annars móttöku hús með veitingasal og verslun, sex gistiskála og manngerða laug á nú óröskuðu svæði, samkvæmt deili skipulagi Rangorthings Ytra. Með bættri aðstöðu kann að fylgja bæði aukin fjöldu ferðamanna og öðruvísi samsetning ferðamanna. Það sem slíkt getur orsakað neikvað áhrif og álag á þessa viðkomu náttúruperlu. Þannig að við bendum sérstaklega á það og teljum að það þurfi að skoða vel og hvernig við ætlum að stýra þá ágangi á svæðið í kjölfar þess að bæta þess aðstöðu. En ég meina hver er það sem að tekur þá á ákvörðunum? Það er sveitafélagið í samstarfi við þá umhverfstofnun. Hann segir ekkert því til fyrirstöðu að framkvæmdir geti farið af stað. Við Þórskönnun sé ekki skilirði fyrir framkvæmdalegi. Við höfðum bent að það að það var eskilegt að fara í þessa könnun. Umhverfistofnun gerir ekki aðtugasendir við framkvæmdirnar og telur þær jákvæðar. Í áliti skipulagstofnunar segir að uppbygging innan núverandi þjónustusvæðis sé vænlegasti kosturinn. Í okkar áliti að þá leggjumst við ekki gegn því að fara í sé í uppbyggingu annars staðan og núverandi stað. Þið mælið þó samt með því að það sé frekar farið í þær uppbyggingar á nú þegar rösköðu svæði? Það er náttúrulega alltaf þannig með framkvæmdir ef við teljum mæskilegast að sé byrjað að horfa á það. Hafið þið eitthvað íhuga það að fara eftir þeim tilmælum og endurskoða þetta skipulag? Nei, við höfum það ekki. Þetta er deili skipulag. Þetta er margra ára ferli sem eru að ljúka núna og búin að vera mikil samvinn og samráð í kringum þetta og við erum bara mjög ána með þetta skipulag. Áttu vonaði að það verði gerða einhverjar breytingar svona út frá ykkar ábendingum? Ég held að það er unninni þau tilmæli og þau varuðarorð sem að koma fram í okkar áliti. Ég vona að þau verði bara tekin alvarlega og hortu þess að ekki verði aukið álega vegna þá fjölgunar ferðamanna í kjölfar þessar uppingar. Á hólum í Hjaltadal rannsakar hópur fortlegafræðinga byggða þróun í dalnum frá landnámi. Aðferðirna sem notast er við valda litlu jarðaraski og gera rannsakendum kleift að skoða tiltölulega stórt landsvæði. Hólar í Hjaltadal eru eitt sögufrægasti staður Íslands. Hér var biskupsetur og valda miðstöð Norðurlands á miðöldum og fortlegafræðingar vinna hörðum höndum við að grafa söguna upp úr moldinni. Og nú erum við hérna í Hjaltadal af því að við ætluðum að skoða upp að byggðar hér og byggða þróun og þá sérstaklega í tengslum við hóla, biskupsetur eða hólum og hvernig það til kemur og hvernig þessi þróun valdamistöða þar, hvernig áhrif hún hefur á nær umhverfi sitt. Verkefnið er samstarf ferðamáladeildar háskólans á Hólum og Júmas háskólans í Boston en rannsóknar aðferðin sem fortlega fræðingarnir nota er nokkuð einstök. Hún krefst ekki mikillar fyrirhafnar og veldur litlu jarðraski. Og þessi aðferð hún hentar sérstaklega vel fyrir að skoða starri svæði og skoða svona heildamyndin á byggðasögu og hvernig bæir byggjast hvenar, hvort þeir fara í eyði og annað slíkt. Þegar landsvæðin eru skoðuð eru svo kallaðir kjarnaborar notaðir. Þeim er stungið niður í jörð og aðtúað hvort einhverjar mannvistalegar sé að finna. Gjóskulaugin í jarðveginum gera fortlegafræðingunum svo kleift að aldursgreina byggðina af mikilli nákvæmni. Þetta hér er gjóskula frá 1104 um biskupstóla uppruna og hér er þúsund. Það er mjög þunnt, það er mjög erfitt að missa á því, það er skuggi, maður sér það ekki og hérna er öskuhugur. Ef mannvistalefar kom upp úr krafsinu eru teknir skurðir í öskuhuga og kanna hvort í þeim leynist gersemar sem varpi ljósi á sögusvæðisins. Right now I'm sifting to see there's things like rocks that show up and then also we can find bones and earlier we found like a nice little nail, things like that that you can then take back to the lab and learn more from. 
loka niðurstöður rannsóknarinnar leggja enn ekki fyrir en frumniðurstöður sína meðal annars að hof fyrsti landnámsbærinn í Hjaltadal lagðist af töluvert seinna en talið var. Þar að auki sínar greiningar á plöntuleifum að breyting hafi orðið á landnótkun um það leiti sem hólastóllur settur á stopp. Þá virðist fólk hafa farið að reyða sig minna á gras og meira á engjaheiskap en jarðvegsýni frá þessum tíma sína ímis frjókorn og plöntur sem finnast á engjum. En er ekki gott að segja hvers vegna svo breyting hafi orðið. Risa Kýrin Edda var í dag flutt frá Kristnesi í Eyjafjarðasveit inn að smámunasafninu í Sólgarði, það sem hún á að dvelja í framtíðinni. Einhverjum vegfarendum Eyjafjarðasveitar brá eflust í brún í dag að sjá þessa stærstu kú Íslands aftan á vörubíl. Risa Kýrin Edda er tvekja tonna listaverk úr járni, þryggja metra há og fimm metra löng. Henni er ætlað að vera nokkurs konar tákn fyrir sveitina. Flutningarnir gengu vel en til þurfti fjórar manneskjur auk kranabíls. Eftir góða bílferð var Edda svo látin síga til jarðar þar sem hún stendur nú og horfir inn fjörðin. Og þá var veðri. Fremur hægið að norðlæg eða breytilega átt, skíðað með köflum sem staðar skúrir engum síðdegis en þokur loft við norður og austurströndina. Hiti á bilinu áttal til 17 stig, hlýjast suðvestanlands en svalast norðan til. Sigurði Jónsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfurnar næstu dag að lokkum íþróttafréttum og það er Óðin Svan Óðinsson sem er umsiðunum að þeirra í kvöld. Það var mikið um að vera á heimsmestramóti kvenna í fótbolta í morgun. Japanir tóku spánverja í kennslustund í því hvernig ég nýta skyndisóknir á meðan Ólympiumestarar Kanada lendu í miklum vandræðum og eru úr leik. Helgi Sigursson er hættur störfum sem þjálfari Grindvíkinga eftir slæmt gengi í fyrstu deild karla í fótbolta í sumar. Liðið hefur ekki unnið leik síðan í júni og er leit þegar hafin af nýjum þjálfara. Þetta og fleira í íþróttum eftir skamma stund. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Fórseti kirkjuþings hefur fundað með kostningastjórn kirkjunar og vill flýta biskupskostningum. Verði kostningum flýtt situr biskup skemurinn og nefnir sjálf tilkynnt opinberlega. Mikilvægt er að hafa eitthvað fyrir stafni því það hjálpar gegn streitunni sem fylgir byð eftir svari frá útlendingastofnum. Þetta segir hælisleitandi frá Venezuela sem kennir öðrum umsagendum um alþjóðlega vend ensku. Samtök múslimaríkja telja kóran brennur brot á alþjóðlögum og vilja að sænsk og dönsk stjórnvöld grípi til aðgerða gegn þeim. Stjórnvöld í Danmörku vilja banna slíkar brennur við erlend sendiráð. Stjórnvöld eru kvött til að lengja endurgreiðslu tíma stuðningslána sem veitt voru í heimsfaraldrinu. Rúmlega 200 fyrirtæki báðu um fresti í ársbyrjun og ræður hluti þeirra ekki við áborganir. Íslenskir og bandarískir fornlegafræðingar eru nú við störf í Hjaltadal. Vonast er til að niðurstöðu rannsóknarinnar varpi ljósi á byggða þróun í dalnum. Þá verður þessum fréttatíma að ljúka og verður að hleypa fréttum af íþróttum og veðri að. Næstu fréttir er í útvarpu sjónvarpi klukkan 10 í kvöld en við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Há um kvöld. Saman tekst.